이제 한 시간 뒤에 드디어 한국에서 여는 첫 번째 팬 미팅인데요. 뭔가 어제 좀 긴장이 됐는지 아니면 생각이 좀 많았는지 저녁을 안 먹었어요 어제. 네 아마 그만큼 설레고 긴장되는 것 같아요. I'm from Russia and came uh, just uh, for meet Kan Daniel. He's really kind. I love this guy <laughs> very much. <laughs> and music too. <laughs> for K-pop stars, a fan meeting, you can sell out arenas just packed, almost like it's a mega church. It is just silent. But the moment the queue happens, it's probably quieter having your ear next to an airplane engine than sitting in one of these fan meetings. There's roughly about a hundred million K-pop fans around the world. These fans are hardcore, super passionate. 멈추고 싶다가도 아 그래 그 사람들 위해서 다시 해야지. 우리 얼마나 기다리고 있을 텐데 부족한 걸 보여드릴 순 없지라는 마음을 갖게끔 해주시는 거죠. 외국의 팬덤과는 다르게 굉장히 그 자기가 좋아하는 대상에 대해서 그 충성도가 상당히 높고 배타적이죠. 팬들은 우리의 팬이 되고 우리는 팬들의 팬이 되는 그런 느낌인 거죠. Every K-pop group has a specific name for their fans. So a good example would be Shiny, where our fandom name is Shiny World or Shawol for short. So we have one fandom name. It is Miu. It's literally me, you, me, you. Ha. Blackjack은 21의 어 팬덤 명이고요. 그래서 길 가다가도 어 언니 팬이에요. 그러면은 친절하게 인사하고 감사합니다 하는데 블랙잭이에요 이러면 아이고 이렇게 되는 것 같아요. 아무래도 K-팝의 바탕에는 팬덤 문화가 크게 자리 잡고 있으니까 팬분들의 그런 니즈를 충족시켜 주는 게. 첫 번째지 않을까 생각이 드는데요. 안녕하세요. 저는 지금 한국에서 아이돌 가수로 활동하고 있는 강단일입니다. 또 다른 앨범이나 디지털 싱글이 나왔을 때 가장 먼저 보여드리고 싶었어요. 한국 다니 티 분들에게. 네. 강단일이 특히 음색이 되게 매력 있거든요. 그리고 보컬도 될 뿐만 아니라 랩도 너무 너무 잘하기 때문에 그 모든 것이 한국에 다 녹아졌을 것 같아서 너무 너무 기대됩니다. 안녕하세요. 저는 다니엘의 팬이고요. 어, 지금 여기는 강다니엘 팬미팅 안에 있는 전시회장입니다. 다니엘은 고양이랍니다. 다니엘이 보드 좋아하는데 보드에도 그림을 그렸나 봐요. 그 다니엘과 영상 통화를 하는 것 같은 기분을 느낄 수 있는 아주 설레는 공간입니다. 머해라는 곡에 응원법이 있어요. 한번 불러주세요. 네? <웃음> 노래까지 불러야 돼요? 무서운데요. 조금이라도 틀리면 저 다니엘한테. <웃음> 겨울에서 여름까지 기적처럼 내게 온다. 
제가 무대를 첫 번째 앨범을 준비하고 그리고 무대를 보여드리기까지 시간이 좀 걸렸었어요. 되게 약간 심리적으로 힘들었었던 시기가 있었는데 무대라는 건 이제 제가 올라가면 정말 몇천 명의 팬분들이 저를 보시잖아요. 그거에 대한 오는 부담감도 있었고 걱정이 너무 많았죠. 차트 시스템을 간단하게 설명드리자면 완전 정말 전부 다 팬들에 의해서 팬들의 투표로 인해서 결과가 나와요. 뭔가 그냥 저에게 선물을 주고 싶으셨나 봐요. 엄청 큰 선물을. Your hardcore diehard fans are going to find any and every way possible to vote for you because having their favorite act debut at number one means everything to them. 네 이번 주 1위 블랙핑크입니다. 축하드립니다. 네. 음악 방송 1위 판매량 음원 차트 1위. 전 우선 팬덤뿐만이 아니라 그냥 K-팝 아이돌 산업 자체가 한국의 특징을 모조리 <웃음> 가지고 있는 산업이라고 생각하는 편이라서 1등이 아니면 아무도 기억하지 않는. <웃음> 어떻게 서포트를 하실 건가요? 지상파 방송을 나가게 되기 때문에 공방 신청돼서 공방도 가고 이제 연말 시상식에도 가서 또 응원하고 뭐 여러 가지 계획을 하고 있습니다. <웃음> 기본적으로는 소비와 생산의 관계를 뛰어넘는. 운명 공동체 같이 가고 있다고 봐야죠. 제가 막 예를 들어 앨범에 대해서 뭐 새로운 앨범 걱정하는 것도 똑같이 팬분들이 걱정하고 저희 어머니가 그런 얘기를 하셨어요. 팬분들이 하는 얘기 보면 엄마 마음을 대변을 너무 잘한다고 신기하다고 어떻게 이렇게 똑같이 생각할 수 있냐고. How do you make a K-pop group or any group last a long time? This is very short answer. You have to find that fine point in the middle. What they want to hear. What you want to give them. If you follow that formula, you have a very happy family. 가족 같은 관계기도 하고 또네 비즈니스기도 하고. Girl, who are you waiting for? I'm Mary Funk. I am from Kamloops, British Columbia, Canada. I'm going to the Super M concert in Vancouver today. Saw NCT 127 last year in Vancouver, so I'm really excited to see some of the members again. I just love their concepts, their songs, their dancing, performance, production, everything. <laughs> I'm not knocking like today's pop, but like lots of the stuff kind of like sounds the same, like trap and rap. So to find something that I like to listen to and I also like the words of, it's it's a really cool feeling. I'm gonna show you guys what I usually pack for a K-pop concert. Your concert outfit, your little name slogan. You also can't forget about your light stick. For the concert today, I made like four of these hats that I'll be giving out for free. And then I also made like 50 of these patches here. I know when I first went to NCT 127, my first K-pop concert, it made it super memorable for me because I was like, wow, I got all this like free stuff and everyone was so sweet to me. Like as someone that didn't really love themselves in high school, that really connected with me. And sorry. <laughs> I met so many amazing friends from it. I'm actually meeting like uh, a few more people that I met online today. So we just got to the arena and Mary here. We have the camera crew as well. Lots of people already lined up, which is crazy. Yeah. We have our light sticks. We're ready. The Korean fandom is a very unique culture. The Korean is a yagwangbong. 그 전에 이제 풍선으로 시작을 해서 그 다음에 야광봉으로 왔다가 지금 이제 응원봉이 어 이제 이렇게 만들어졌는데 These aren't just your normal sort of raver style glow sticks. These are hardcore hardware. You know, when you uh, pair your light stick with their seats, we can manage with the console here. So she follows the beat of the music. So basically, we can make a wave start from the bottom to top or top to bottom. 
being a part of such movement, you know. It's not just one person supporting an artist. Thousands and thousands of people in one arena, like that makes a whole ocean. Not to be cheesy, but we do become their shining light. 정말 한명한 한 명씩 여기 올라가서 이렇게 보고 하게끔 해주고 싶다라는 생각이 들 정도로 뭔가 그런 되게 짜릿하고 그런 되게 감사하고 황홀한 그런 느낌이 있는 것 같아요. 아니, 그 돈을 많이 쓰고 뭐, 팬메이드 스톱, 앨범, 이게 꽤 많아요. Merchandising, licensing, it is a huge business. In fact, for a lot of these top K-pop acts, they're going to likely make as much money selling merch as they are selling music. Unboxing. <laughs> 아 이런 걸 되게 좋아하시구나. 그러면 예를 들어서 언박싱 할때 뭔가 재밌는 요소를 넣어야 되겠다. 등등등. I buy a, a ton of K-pop CDs. They have so much in them. Like you get like a, a photo book with them, a CD. Um, you get a little photo card. <laughs> They're usually worth the money. <laughs> Korea is the only country in the world where CD sales not only grew but grew by double digits. Uh, I remember this one fan bought like 100 copies. And uh, they <laughs> sent me the receipt. 결국 이 산업에 기반을 자리하고 있는 건 팬들의 지갑. K-pop is expensive, but uh, fans keep supporting them, like me, because we are passionate about the artist, their art, and the music, and just in general, we want to support them as much as we can. <laughs> Did you guys like the song? I'm going to go to the stage and the dancers are going to help me. But the song is the same. I had a lot of pain. Kang Daniel did his time with the band, but he went on to become a solo artist. He's the boy next door that daughters love and mothers love and everybody loves. 정말 다양한 연령에 너무나도 다양한 분들이 제가 걸어가고 있는 길을 함께 응원해주고 계시는데. I think what a lot of people perhaps fell in love with is a story. 제 생활 자체가 너무 많이 달라졌어요. 전 집에서 침대도 없었거든요. 부산 집에서 침대도 없었고 내가 지하철역에서 연습하던 거에 비하면 정말 다른 삶을 가져다 줬구나. 풀스원어한 시리즈가 나왔던 가장 큰 화제 중에 하나가 아니었을까 싶어요. 풀어줄스원어한 시리즈는 아이돌을 탄생시키는 것에 대한 권력을 시청자에게 준다는 거였죠. 프로그램에서 이제 그 시청자들을 국민 프로듀서라고 불렀었잖아요. 너희들의 투표로 아이돌을 만들 수 있다. In Korea, TV audition shows went above and beyond what we're accustomed to in Western markets. Audition shows on Korean TV remind people of the American Idol or The Voice, but for some, maybe The Hunger Games. WM 이채연 선수. 지하철역에 굉장히 많은 광고들이 붙어 있잖아요. 그 광고판을 사서 내가 지지하는 이 연습생에게 투표를 해달라라고 하는 광고를 낸다든지 기존의 아이돌을 별로 좋아하지 않았던 사람들조차도 프로듀스 워너 시리즈에 깊이 빠져들어서 어, 저는 아이돌 좋아하기 전에는 사실 아이돌에 크게 관심은 없었는데 일상생활 하나하나를 다 이제 보다 보니까 뭔가 좀 친구 같기도 할 거고. 또 데뷔했을 때부터 본 것보다는 정이 좀더 많이 더 가지 않았을까 생각이 들어요. 
시청자들이 시즌4에 던진 표만 1,363만 표, 전체 국민의 27%에 이르는 수치입니다. It essentially transferred the skill of A&R to the hands of the fans themselves. IUI, 101, IG1, X1. 한국 K-POP 시장에서 아주 굵직한 그런 아이돌들이 연달아서 데뷔를 했고요. 이 프로그램을 통해서 탄생한 아이돌들이 4년 연속으로 K-POP 신에서 가장 성공한 신인 그룹들이 되었었고요. And so for many years, the produced series was a surefire way to have a hit and to not just become a star but a superstar. But as fast as the rise was, the fall was just as quick. 투표 조작 의혹이 제기됐습니다. Fans got suspicious when two of the very popular members that were placing amazingly in this throughout the season did not make it. 조작이 밝혀지게 된 계기가 정말 대단했죠. 정말 팬들의 힘이었죠. 팬들이 최종 투표 순위를 보고 뭔가 같은 숫자가 반복된다는 소식을 밝혀냅니다. 또 1위부터 20위까지 모든 득표수가 특정 숫자의 배수로 드러났습니다. 팬들은 진상규명위원회를 만들어 담당 PD 등을 고발했고 이런 것을 알게 됐을 때는 굉장히 큰 배신감을 느낄 수밖에 없겠죠. 시작할 때 어떤 그룹을 만들 수 있는 권력을 너희에게 주겠다라고 이야기를 했지만 알고 보니 그런 권력을 준 적은 한 번도 없고 팬들이 그 권력을 자신의 손으로 되찾은 셈이 됐어요. 제가 여태까지 봐온 K-POP 팬덤이란 존재는 어떤 것에 가로막히더라도 다른 길을 찾아내는 사람들이거든요. At the end of the day, boy bands and girl bands will never go away. Audition shows will never go away. But the music industry has to face the music in terms of what can be done differently, what can be done better, and what can be done right. So I think as fans, we do have the power to change the market demand and industry. We have the power to shape where the future is going for K-pop as well. With social media, they, they just share this information. The amount of organization that goes into all this, it's insane. The level of mobilization is almost military-like. The army is not synonymous with military, it's now synonymous with probably one of the most vocal and active fan clubs in the world. Every day, 커버하는 사람들이다 보니까 되게 닮아가고 싶은 부분도 너무 많고 방탄소년단이 저희 버스킹을 봤다면 은 저희에게 너무나 큰 영광이고 이거를 준비하는 데는 거의 한두 달은 꼭 연습을 하는 것 같아요 계속 직캠 도구기도 하고요. 저희는 될 때까지 하는 팀이에요. 예, 그래서 시간도 여섯 시간씩 이렇게 연습을 하는 팀이 몇 시간 아니 일곱 시간. 보기를 해야 했던 것은 글쎄 투자가 맞는 거긴 해요. 아미도 제2의 방탄소년단처럼 좋은 영향력을 펼치고자 좋은 행동을. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Basically, 
BTS, they inspire so many people and um, they write about like mental health, depression. Yesterday, I was like, I'm a big world wide. I'm a big fan of the world. I was like, I'm a big fan of the world. Amy는 BTS를 SNS, 특히 트위터의 대통령으로 만드는데 1등 공신 역할을 했죠. 한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서한국에서